bienvenidos a otro vídeo de Pelaver Televisión. Hoy volvemos a tener con nosotros a Esther Catalán. ¿Qué tal, Esther? Muy bien, gracias. Y hoy vamos a tener un desafío internacional, un corte americano tipo Teddy y un corte asiático. Un desafío entre dos continentes. ¿Cómo te vas a inspirar para hacer estos cortes? Bueno, yo me inspiro con los cortes orientales porque bueno, son arreglos que están en auge en los últimos años, diferentes al estilo europeo y son cortes que permiten la creatividad eh, y son arreglos divertidos, diferentes y nos motivan bastante a los peluqueros. Pues muy bien, vamos a ver cómo hace Esther este desafío de peluquería canina. Hola. Os presento a Mus, él es un caniche mediano de compañía al que voy a realizarle un arreglo tipo Teddy, íntegramente a tijeras. Para ello voy a utilizar unas tijeras curvas adecuada para este tipo de mantos, unas tijeras rectas también de la misma gama y luego para realizar la cabeza utilizaré unas tijeras de esculpir puntualmente para alguna zona. Voy a empezar el arreglo eh, por los pies realizando los redonditos en forma de botita. Para realizar el arreglo del cuerpo voy a utilizar tanto las tijeras curvas como las planas eh, combinándolas dependiendo de la zona del cuerpo a cortar y las angulaciones que le quedan.
Después de marcar la angulación trasera de la pata, voy a marcar la angulación delantera eh, dibujando la rodilla. Ahora voy a dibujar la zona de la cintura, eh, aunque es un corte teddy, a mí personalmente me gusta dibujar un poco las formas, no, no solo un arreglo redondo sin más. Para ello voy a hacerlo desde atrás, eh, dibujando un lado y otro lado, buscando que sean simétricos. I'm coming through, there'll be no room 
Después de marcar la cintura, ahora voy a dibujar el pecho. Siguiendo las líneas del perro, uh, voy a cortar en recto y marcar la angulación hacia adentro. Ahora voy a ver las raspatas eh, que van en forma de tubo cilíndricas. Para ello utilizo las tijeras curvas, eh, la cual voy a ir bordeando toda la pata de arriba abajo. Ahora voy a dibujar la zona del costillar y el hijar por ambos lados y luego voy a encajar los laterales del cuerpo.
Vamos a proceder al arreglo de la cabeza. Uh, lo primero que voy a hacer es limpiar la zona del lagrimal, aunque voy a respetar todo lo que sería la caña nasal, ¿vale? Para poder dejar una carita al final más redondita. Mm, voy a hacer una carita tipo bichón, con las orejitas cortitas, aunque no integradas dentro de la cabeza. Para realizar el arreglo de la crin, uh, lo primero que voy a hacer es rectificar la espalda hasta el punto en el que yo veo que puede ser el real. Y la voy a marcar de perfil y de arriba abajo. You know your circus tent is falling in on itself, on itself.
Para arreglar la cola, a diferencia de lo que sería un corte moderno en un caniche, no voy a rasurar la base para darle un aspecto más osito y que sea más un conjunto. Utilizaré las tijeras curvas y voy a ir bordeándola después de cortar la punta para poner. una carita redondita, como he comentado lo primero ha sido despejar los lagrimales, luego he hecho el, la zona de los ojos, he dibujado un lateral eh, encajándolo hasta detrás de las orejas, por los dos lados, luego he igualado lo de lo, la, la mandíbula inferior y he redondeado la cabeza. He mantenido la caña nasal para poder darle un poco de efecto todavía más redondito a lo que es el, a lo que es el conjunto de la cabeza. Bueno, este es Mus con su corte Teddy. Bueno, os presento a Lulu. Ella es una caniche mediana picot. Ahí ya voy a hacerle un arreglo uh, asiático, uh, con la particularidad de que en lugar de hacerlo integro a tijeras, vamos a utilizar también la máquina. Para ello también voy a utilizar la, el mismo tipo de tijeras, tanto curvas como rectas, como de esculpir para puntualmente en alguna zona de la cabeza. Vamos a empezar trabajando las zonas de máquina. Para ello voy a utilizar una escula con una cuchilla 5 milímetros para rasurar las zonas del cuerpo. Voy a respetar lo que son las patas, la cabeza, la crin y la cola. Voy peinando para ver si las zonas de máquina y el acabado con, con la zona de tijeras eh, está bien realizado, si está en redondito. Nunca voy a rasurar eh, 
por debajo de, de, la, de la zona del codo, ¿vale? Siempre vamos a dejar como mínimo un margen de 4 o 5 dedos. También en la zona de la crin, ¿vale? Siempre vamos a dejar un poco de margen de pelo para poder hacer el blending. Y lo mismo con las patas de atrás. Voy a realizar primero los pies, lo más gruesos posible y en redondo. Uh, realizo primero esto porque a la hora de arreglar la pata me interesa que haya una armonía y una coherencia. Entonces mi punto de referencia son los pies. empezar con el arreglo de las patas, lo que voy a buscar es que haya un contraste grande en cuanto a las longitudes del pelo y ya que el cuerpo está eh, rasurado cortito, eh, por lo menos que el volumen de las patas le dé un acabado espectacular.
Cabeza arreglada a la parte posterior, voy a las patas delanteras. Uh, también voy a arreglarlas buscando un poco exagerar el volumen de la pata a proporción con el cuerpo. Para ello utilizaré unas tijeras curvas también para facilitarme darle la angulación correcta. Tampoco voy a rasurar la base de la cola, ya que es un corte fuera del estándar. La voy a arreglar un poco de forma ovalada, o en forma de media luna, o, o en forma de pluma. Voy a empezar también por cortar un poco de la punta, y luego a partir de ahí voy a ir recortando con la tijera curva. Ahora vamos a realizar el arreglo de la cabeza. Eh, las formas serían similares en este caso a las del corte Teddy, pero para que el morro resalte más vamos a dejar las mejillas más cortitas y lo que es el tupé más alto. Empezaré con la tijera dentada, eh, la de esculpir, cortando el lagrimal, pero no la caña nasal.
All I need is a cam to record it for you. Show you what I'm talking about. <laughs> you know I had to make this song right here. You know I had to make you girl. Yeah, yeah. Then somebody you know else. To make Why it. complain about the cold when we got the most beautiful ladies from all over the globe? This song is dedicated to all of y'all. Whether you were black or white, short or tall, brunette yeah. or blonde, slim or thick, stressed to calm. But I'm not talking about those With a bad attitude wearing hoochie clothes Don't know how to talk Act like a man and spit when they walk I'm talking about the classic types With a proper outfit when the smile is like God sent down announcements For all men to behave Funny see ten men get straight right away A lady, it's all it takes To get some water up in the place When the sky's dim, she'll put a smile on your face I've been all around the world And seen a lot of faces but there is no place like Sweden, the Swedish latest I got nothing but love for you I've been all around the world and seen a lot of faces But there is no place like Sweden, the Swedish latest I got nothing but love for you Nothing is better than summertime Chill downtown with some friends of mine Drinking soda, admiring all the ladies Set the bus stop right in front of us waiting Bueno, aquí ya tenéis a Lulu con su corte asiático Nada, nos vemos en una próxima edición de 